ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി ഒരു നല്ല നാടൻ ഉണ്ണിയപ്പാണ് അതെങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം എന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് അരിപ്പൊടി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ റവ പിന്നെ ഒരു ശർക്കര നമുക്കൊരു നാലച്ച ശർക്കര വേണം കുറച്ച് കോക്കനട്ട് കൊത്തിയരിഞ്ഞത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് പിന്നെ അതിലേക്ക് ഏലക്കപ്പൊടി ബേക്കിംഗ് പൗഡർ അര ടീസ്പൂൺ ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ പിന്നെ കുറച്ച് എള്ള എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ട് ചെറുപഴം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നമുക്കൊരു പാന് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ ഞാനിവിടെ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ചെറിയ തേങ്ങയാണെങ്കിൽ അതും യൂസ് ചെയ്യാം ഞാനിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആകുന്ന വരെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കട്ടെ അപ്പം നമുക്ക് കോക്കനട്ട് നല്ല ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും നമ്മുടെ അപ്പം കേട് വരാതിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കേട് വരും നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് എള്ള ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഞാനിവിടെ വൈറ്റ് എള്ളാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ബ്ലാക്ക് എടുക്കാം എന്ന് നമുക്ക് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം അതായത് നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ട ബാറ്റർ റെഡിയാക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എല്ലിൻ്റെ കപ്പിൽ രണ്ട് കപ്പ് അരിപ്പൊടി ആണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല ഫൈൻ പൗഡറാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ റവ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വൈദ്യ കൂടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ഏലക്കാ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു രണ്ട് ബനാന ചെറിയ ചെറുപഴം ഏത് ഏതായിരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ നരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു നാല് അച്ച ശർക്കര പാനിയൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കപ്പ് വെള്ളവും ചേർത്ത് ഞാനൊന്ന് പാനിയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൂടി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒരു ദോശമാവിൻ്റെ ഒക്കെ കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം ഞാൻ ഇത് നന്നായിട്ട് കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ കുഴച്ചു കൊടുക്കുക കാരണം ഈ പഴമൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇതിൽ യോജിച്ച് വെക്കണം ഇതിൻ്റെ സമയത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് വെള്ളം കൂടി നമ്മുടെ ബാറ്ററിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസിക്ക് അനുസരിച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ കൊത്തും എള്ളും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് മാവ് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കട്ടെ ഈ കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് നമുക്ക് വെക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ ലൂസ് ആയി പോയത് അപ്പം നന്നായിട്ട് എണ്ണ കുടിക്കും അങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഓയിൽ വരും ഓയിൽ ആയിരിക്കും ഓയിലി ആയിരിക്കും നമ്മുടെ അപ്പം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അതിനുശേഷം ഞാനിവിടെ ഉണ്ണിയപ്പ ചട്ടിയിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓയിലൊന്ന് ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഈ മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നമുക്ക് അപ്പം ചുട്ടെടുക്കാം ഇട്ടിട്ട് സിമ്മല്ല സിം ടു മീഡിയം ആ ഒരു ലെവലിൽ ഫ്ലെയിം ആക്കി വയ്ക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ അപ്പം കരിഞ്ഞു പോവാതെ നല്ല നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും നമുക്ക് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു സൈഡൊക്കെ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീട്ടിലൊരു ഗസ്റ്റൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പണിത് ഗസ്റ്റൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കി കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഓവർനൈറ്റ് വെക്കുകയും കുറച്ച് നേരം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കുകയും ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഇൻസ്റ്റൻറ്റായിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കി കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഒരു സെറ്റ് അപ്പം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത സെറ്റ് കൂടി റെഡിയാക്കി എടുക്കാം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇതാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ വിശ്വസിച്ച് നമ്മൾ വീട്ടിൽ നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് കൂടുതൽ സന്തോഷമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ അല്ലേ ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ നമ്മുടെ നാടൻ പലഹാരങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് റെഡിയാക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ രണ്ടാമത്തെ സെറ്റും മാവ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ ടേസ്റ്റാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്ര